আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমাদের ইংলিশ গ্রামারের আরও একটি নতুন ক্লাস আর আপনারা যারা আমার আগের ক্লাসগুলো মিস করেছেন তাহলে অবশ্যই ক্লাসগুলো দেখে নেব তো আমরা ইংরেজিতে কিভাবে পার্ট অফ স্পিচ শিখব তার একটি ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি সো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মুরাদ প্রাইভেট সেন্টার স্পোকেন ইংলিশ মজা যার স্টুডেন্টস আমরা পার্ট অফ স্পিচের যে বিষয়টি নিয়ে হাজির হয়েছি আমরা দেখব পার্ট অফ স্পিচ ইন বেঙ্গলি অথবা বাংলা অর্থাৎ বাংলায় পার্ট অফ স্পিচের একটি ক্লাস আমরা জানি যে পার্ট অফ স্পিচ অর্থ পদ কেউ ইন বাংলা বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্ট অফ স্পিচ বাংলাতে ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়েছে পার্ট অফ স্পিচ কাকে বলে কত প্রকার ও কি কি পার্ট অফ স্পিচ কাকে বলে কত প্রকার ও কি কি এবং ক্লাসিফিকেশন অফ পার্ট অফ স্পিচ তো আজকের ক্লাসে আমরা শিখব পার্ট অফ স্পিচ কাকে বলে কত প্রকার ও কি কি অর্থাৎ ক্লাসিফিকেশন অফ পার্ট অফ স্পিচ অর্থাৎ পার্ট অফ স্পিচের শ্রেণীবিভাগ দেয়ার আর এইট কাইন্ড অফ পার্ট অফ স্পিচ অর্থাৎ পার্ট অফ স্পিচ আট প্রকার দেয়ার আর এইট কাইন্ড অফ পার্স দেয়ার আর এইট কাইন্ড অফ পার্ট অফ স্পিচ সাসেস নাউন প্রোনাউন ভার্ব অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন কনজাংশন অ্যান্ড ইন্টারজেকশন তো ডেয়ার স্টুডেন্টস আমরা লক্ষ্য করছি পার্ট অফ স্পিচ আট প্রকার যথা নাউন প্রোনাউন অ্যাজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন কনজাংশন অ্যান্ড ইন্টারজেকশন তো আমরা আশা করি এই পার্ট অফ স্পিচ আটটি নাম মনে রাখব মাহফুজ ইজ এ গুড বয় হু লাভস হিজ ইয়াঙ্গার ব্রাদার্স ভেরি মাচ মাহফুজ একজন ভালো ছেলে যে তার ছোট ভাইকে অত্যন্ত ভালোবাসে অর্থাৎ বাক্যটিতে মাহফুজ ইজ এ বয় গুড হু লাভস ইয়াঙ্গার ভেরি এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে এবং আমাদের মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডই এক একটি পার্ট অফ স্পিচ কারণ এখানে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের একটি অর্থ আছে অর্থাৎ আমরা মনে রাখব যে প্রত্যেকটি অর্থবোধক ওয়ার্ডই পার্ট অফ স্পিচ এবং এভাবে বলতে পারি যে বাক্য ব্যবহৃত প্রত্যেকটি অর্থবোধক ওয়ার্ড বা শব্দকেই পার্ট অফ স্পিচ বলে তো প্রত্যেকটি শব্দই ভিন্ন জাতীয় এবং এরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে এরকম ভিন্ন অর্থ প্রকাশক ওয়ার্ড ব্যবহার করলেই আমরা একটি মাত্র বাক্যে অনেক রকমের ভাব ফুটে তুলতে পারি সে সকল ওয়ার্ড দিয়ে স্পিচ বা বাক্য বা বক্তব্য গঠিত হয় বলে এরা প্রত্যেকেই বক্তব্যের এক একটি পার্ট বা অংশ আর এদের জন্য এদেরকে বলা হয় পার্ট অফ স্পিচ অর্থাৎ এগুলো প্রত্যেকটি একটা বাক্যের অংশ অর্থাৎ অংশ অর্থে পার্ট এর জন্য এদেরকে প্রত্যেকটিকে বলা হয়েছে পার্ট অফ স্পিচ তো ইনশাল্লাহ আমরা এ পর্যন্ত খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি তো আমরা এখন লক্ষ্য করব পার্ট অফ স্পিচের সংখ্যা হোয়েন ওয়ার্ডস আর ক্লাসিফাইড অ্যাকর্ডিং টু হোয়াট ওয়ার্ক দে ডু অ্যাজ এ স্মল পার্ট অফ হোল সেন্টেন্স দে আর কলড পার্ট অফ স্পিচ অর্থাৎ একটি পরিপূর্ণ বাক্য অংশ হিসেবে কোনো শব্দ যে কাজ করে বা অর্থ প্রকাশ করে তার ভিত্তিতে শব্দকে শ্রেণীবিন্যাস করা হলে তখন তাকে পার্ট অফ স্পিচ বলে আমরা মনে রাখব একটি পরিপূর্ণ বাক্যের অংশ হিসাবে কোনো শব্দ যে কাজ করে বা অর্থ প্রকাশ করে তার ভিত্তিতে শব্দকে শ্রেণীবিন্যাস করা হলে তখন তাকে পার্ট অফ স্পিচ বলে ক্লাসিফিকেশন অফ পার্ট অফ স্পিচ অর্থাৎ পার্ট অফ স্পিচের শ্রেণীবিন্যাস তো আমরা এখন এক এক করে প্রত্যেকটি পার্ট অফ স্পিচের শ্রেণীবিন্যাসগুলো জানার চেষ্টা করি নাও যে যে কোনো জিনিসের নামকেই নাউন বলে অর্থাৎ আমরা এটাকে আরও সুন্দরভাবে বলতে পারি বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি অর্থবোধক ওয়ার্ড বা শব্দকেই পার্ট অফ স্পিচ বলে যেমন লক্ষ্য করি মুরাদ খোকসা পয়েট ইট ইস অর্থাৎ মুরাদ একজন ব্যক্তির নাম খোকসা একটি স্থানের নাম পয়েট একটা কবি অর্থাৎ কোনো কিছুর নাম বুঝিয়েছে অর্থাৎ আমরা মন রাখবো কোনো কিছুর নাম বোঝালে তাকে নাউন বলে প্রো নাম প্রণর্থ সর্বনাম অর্থাৎ সর্বনাম নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় এমন শব্দকে প্রোনাউন বলে অর্থাৎ আমরা আরও সুন্দরভাবে বলতে পারি নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয় তাকে প্রোনাউন বলে 
যেমন লক্ষ্য করছি হি সি দে দেন দে আর উই আওয়ার ইট ইস অর্থাৎ এই শব্দগুলোকে পার্ট অফ স্পিচ এর একটা অংশ বা প্রোনাউন অর্থাৎ হি সি দে দেম আই নি মাই উই আস আওয়ার এগুলো প্রত্যেকটি এক একটি প্রোনাউন অর্থাৎ আমরা এখন নাউন বা প্রোনাউন শিখতে পারলাম এখন দেখব আমরা অ্যাডজেক্টিভ গুণ দোষ অবস্থা প্রকাশক শব্দকে অ্যাডজেক্টিভ পরে আমরা এভাবে বলতে পারি যে যে ওয়ার্ড নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাপ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে অ্যাজেটিভ বলে যেমন গুড ব্যাড নাইস বিউটিফুল ফ্যাট পাইন লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে এই প্রত্যেকটি শব্দ দ্বারা একটি দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা বা পরিমাপ ইত্যাদি প্রকাশ করছে অর্থাৎ এটি একটি গুণ দোষ অবস্থা প্রকাশক শব্দ অর্থাৎ এটি একটি অ্যাজেটিভ তো আমরা নাউন প্রোনাউন এবং অ্যাজেটিভ আবার একবার রিভাইজ দেওয়ার চেষ্টা করব এখন আমরা লক্ষ্য করব ভার্ব ভার্ব কোনো কিছু করা অর্থাৎ যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছু করা বোঝায় বা কোনো কাজ করা বোঝায় তাকে ভার্ব বলে যেমন আমরা লক্ষ্য করছি গো ডু স্লিপ ডান্স রান ফাইট অর্থাৎ উক্ত সমস্ত শব্দগুলো দিয়ে একটি কাজ প্রকাশ করা হয়েছে অর্থাৎ এই শব্দগুলো দিয়ে কোনো কাজ অর্থ বা কাজ প্রকাশ করা বোঝাচ্ছে অর্থাৎ এই শব্দগুলো দিয়ে কাজ করা বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ এটি একটি ভার্ব তো আমরা এভাবে মনে রাখতে পারি যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু স্থান পদার্থ ব্যক্তি বা বস্তু সমষ্টির নাম বোঝায় তাকে নাউন বলে প্রোনাউন নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয় তাকে প্রোনাউন বলে অ্যাডজেটিভ যে ওয়ার্ড নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা প্রকাশ করবে তার দ্বারা তাকে অ্যাডজেটিভ বলা হয় এবং ভার্ব যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায় তাকে ভার্ব বলে এবং আমরা পাশের এই উদাহরণগুলো একটু লক্ষ্য করি এখন আমরা দেখব অ্যাডভার্ব ক্রিয়া কিভাবে কখন কোথায় কাজ সম্পন্ন হলো তা বোঝায় এমন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করলে সেই শব্দকে বা অ্যাডভার্ব বলে অর্থাৎ আমরা এভাবে বলতে পারি যে ওয়ার্ড নাউন বা প্রোনাউন বাদে অন্য কোনো পার্ট অফ স্পিচকে বিশেষ হতে পারে অর্থাৎ অতিরিক্ত তথ্য প্রকাশ করে তাকে অ্যাডভার্ব বলে এবং কি আমরা এভাবে বলতে পারি ক্রিয়া কিভাবে কখন কোথায় সম্পূর্ণ হলো তা বোঝায় এমন শব্দকে অ্যাডভার্ব বলে যেমন দে আর উইল নাইস এই শব্দগুলো দ্বারা একটি অ্যাডভার্ব বা অতিরিক্ত তথ্য বা মডিফাই করা বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ এটি একটি অ্যাডভার্ব ইনশাল্লাহ আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি আমরা এখন লক্ষ্য করব টি পজিশন যে ওয়ার্ড নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে লক্ষ্য করে আমরা লিখেছি ওয়ার্ডের আগে বসে পূর্ববর্তী ওয়ার্ডের সাথে ওই ওয়ার্ডের সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে টি পজিশন বলে আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে গেলে যে ওয়ার্ড নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে ওই নাউন বা প্রোনাউনকে সেন্টেন্সের অন্য একটি ওয়ার্ডের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে টি পজিশন বলে যেমন আমরা লক্ষ্য করছি ইন ইন্টু ফ্রম ফর টু অফ ইটিসি উক্ত শব্দগুলো একটি একটি টি পজিশন কনজাংশন দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড বা ক্লোজকে যুক্ত করে এমন শব্দগুলোকে কনজাংশন বলে আমরা আরও ভালো ভালোভাবে বলতে গেলে বলতে পারি যে ওয়ার্ড এক বা একাধিক ওয়ার্ড বা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে তাকে কনজাংশন বলে যেমন লক্ষ্য করছি অ্যান্ড বাট আর অ্যাজ ফর ইফ ইয়েট আনলেস বিকজ উক্ত শব্দগুলো এক একটি কনজাংশন অর্থাৎ আমরা মনে রাখব যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু স্থান পদার্থ ব্যক্তি বস্তু সমষ্টির নামকে যুক্ত করে অথবা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে আমরা আরও ভালোভাবে বলার চেষ্টা করি যে ওয়ার্ড এক বা একাধিক ওয়ার্ড বা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে তাকে কনজাংশন বলে ইন্টারজেকশন যে ওয়ার্ড দ্বারা আনন্দ দুঃখ আবেগ হঠাৎ প্রকাশিত বিস্ময় ঘৃণা ভয় ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে ইন্টারজেকশন বলে আমরা এভাবে বলতে পারি যে ওয়ার্ড দ্বারা মনের আবেগ অর্থাৎ আনন্দ দুঃখ বিষাদ ভয় বেদনা প্রকাশ করে তাকে ইন্টারজেকশন বলে যেমন লক্ষ্য করে হুল রে অর্থাৎ কি মজা অ্যালাস অর্থাৎ হাই হাস অর্থাৎ চুপ হাই অর্থাৎ সি অর্থাৎ যে শব্দ দ্বারা আবেগ আবেগ প্রকাশ করা বোঝাবে যে শব্দ দ্বারা মনের আবেগ সেটা আনন্দ দুঃখ বিষাদ ভয় বেদনা ইত্যাদি প্রকাশ করলে সেই শব্দগুলোকে ইন্টারজেকশন বলে তো আমরা এভাবে 
এই প্রত্যেকটি পার্ট অফ স্পিচ চিনব এবং আমরা পরবর্তী ক্লাসে প্রত্যেকটি পার্ট অফ স্পিচের বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে আসব যারা আমার এই পরবর্তী ক্লাসগুলো পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবেন তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল মুরাদ প্রাইভেট সেন্টার